വിടമാറ്റയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കീർത്തി പേരിന്റെ കൂടെ കൃഷ്ണ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശിവഭക്ത കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്ട്രസ് ആണ് ഇന്ന് എന്റെ ഒപ്പം വിടമാറ്റയിലുള്ളത് ഷി ഇസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് എൻ ആക്ട്രസ് ഷി ഇസ് എൻ ആർ ജെ എ ടി വി ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസർ ഐ വെൽക്കം ജ്യോതി കൃഷ്ണ ഓൺ ടു ദ ഷോ താങ്ക് യു ജ്യോതി ഞാൻ ജ്യോതിനെ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യു ആർ വെരി വാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് the girl next door feeling how it always been like that because i'm from thrissur first adanu parayandathu karena thrissur nu varumbum njangalku njangalde oru oru hospitality hospitality inda mathramalla eppozhum simple a irikkum samsaaram anengilum ippala njan kore ekka maariyathu aa oru slang vittathu karena cinema il varumbum namukku adu bayangare ella character nu adu povilla പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഒരാളിനെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ സംസാരിച്ച് എന്നെ കളിയാക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് അറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ചാടുകയൊന്നും നോക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും മുന്നത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂസിലുള്ള ജ്യോതി കൃഷ്ണൻ ശരിക്കും ഹൗ ഡു ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹാപ്പൺ അതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ഹസ്ബൻഡിനാണ് കാരണം പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാരേജിന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലും പുള്ളി എന്നെ വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും യു വിൽ ചേഞ്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി നീ ഈ മുൻമുൻ ഞാൻ അപ്പോഴും ദുബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്കൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ വാ ഉറപ്പായിട്ടും ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേറൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് തിരുന്നയക്കും ഓക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവാൻ തുടങ്ങി യെസ് കുറെ നാൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ലൈഫ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു ന്യൂ ലൈഫ് എന്താ പറയാ ദുബായുടെ ഒരു പുതിയ വേർഷൻ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കും തോന്നി യെസ് ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് അങ്ങനെ ജ്യോതിന് കുറെ പേർക്ക് കരയായിരിക്കും എന്നാ അറിയാമല്ലാത്തവർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അരുൺ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധിക ക്യാരക്ടർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ ചെയ്ത് രാധികയുടെ ബ്രദർ കൂടിയാണ് അല്ലെ സോ ഹൗ ഡിറ്റ് യു ഗൈസ് മീറ്റ് ലവ് മാരേജ് ആണോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നില്ല അത് രസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെയും ഞങ്ങളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെ ലവ് സ്റ്റോറി അല്ല അത് ആക്ച്വലി കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അരുൺ അരുൺ ആക്ച്വലി എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിജു ധ്വനി തനങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അറിയല്ലോ ആ ഓക്കെ പുള്ളി നൈസ് കൊറിയോഗ്രാഫർ പുള്ളിയാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ബ്രോക്കർ ആ ഓക്കെ എന്റെയും അരുണിന്റെ ഒക്കെ ആരാധികയുടെ ഒക്കെ കോമൺ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു പുള്ളി അപ്പൊ അരുണ് ഇങ്ങനെ വീട്ടില് കല്യാണത്തിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബിജു ആണ് എന്റെ പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ദുബായിൽ തന്നെയാണ് അന്ന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് കല്യാണം പോയിട്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പം പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല അത്രയ്ക്കോ അയ്യോ എനിക്കൊന്നും എനിക്ക് വിടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വിടമാട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തെ പുള്ളിയുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അമ്മയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അമ്മ പിന്നെ പുള്ളി ഡയറക്ടർ ഓഫ് സെയിൽസ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പറയുന്നത് അങ്ങനെ അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് നല്ലതായിട്ടാ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അമ്മയാണ് യെസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഒരു വൺ വീക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിനിമ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അല്ലാതെ പിന്നെ ഓർത്തു പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ രാധിക ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളാണ് മാറി നിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ അതിന് ചെയ്യാലോ
ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പുറത്താക്കി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ചേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അങ്കിൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സിറ്റി അല്ലേ യെസ് യെസ് മോസ്റ്റ് ഹാപ്പനിങ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പനിങ് സിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം ജ്യോതിക്ക് കാർ ക്രേസ് ഉള്ള കാര്യം അങ്ങനെ അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും അല്ലെ കാർ ക്രേ യു ഹാവ് കാർ ക്രേസ് റൈറ്റ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിന് ഞാൻ ബിഫോർ മാരേജ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയണം ഈ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ പറയാ ഓ കാർ ക്രേസോ ട്രാവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ എം പ്ലാനിങ് ഫോർ സംതിങ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ തന്നെ ഒരു കാർ ഞാൻ മേടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഐ സൈഡ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി എനിക്ക് പടമൊക്കെ അയച്ചു തന്നു ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് രസമുണ്ട് ബി എം എൻ്റെ സീബോർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചെറിയ കാറാ ഓ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര വലുപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ടു സീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാണ് ഇത് വന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്നത് കാറ് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി ഓ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സീറ്റിംഗ് ഭയങ്കര താഴെയല്ലേ സ്പോർട്സ് കാരല്ലേ എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ലോ എനിക്ക് ആരുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പറയാനും പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ കുഷ്യനൊക്കെ ഇല്ലേ ഒരു കുഷ്യനൊക്കെ എഴുതി സ്പോർട്സ് കാറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിരുന്ന് അരുൺ താഴെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേളിലൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ശീലം അങ്ങനെ ശീലം എനിക്ക് വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പം എനിക്കിത് പറയാനും പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ പുള്ളി എന്ത് വിചാരിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ ഒരു റോങ് പേഴ്സൺ ആണോ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയത് അത് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആൾക്ക് ചേരുന്ന ഒരാളെ ആയിരുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ സി ഫോറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യെസ് അരുണ്ട കൂടെ ലൈഫ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാത്തിനോടും എനിക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് ദിസ് ഇസ് ലൈഫ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊരു ലൈഫേ ആയിരുന്നില്ല ആൻഡ് പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് ആണെങ്കിലും കുറെ ഓസ്ട്രിയ ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എയ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഞങ്ങൾ അന്ന് അത്ര ട്രിപ്പിൽ കവർ ചെയ്തു ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓസ്ട്രിയ ആയിരുന്നു അയ്യോ ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അത് ഇനി ട്രാവൽ ചെയ്യണം എന്ന് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കൺട്രി ഏതായിരിക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് കുറെ ഉണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കുവൊന്നുമില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്ക് യു എസ് ഓഫ്കോഴ്സ് അരുൺ മൂന്ന് തവണ യു എസ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പോയി കാണണം ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പോകണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ആംസ്റ്റർഡാം പിന്നെ എനിക്ക് അരുണിനെ കൂട്ടിട്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഒന്ന് പോണം എന്നുണ്ട് അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് പോയ വിസിറ്റ് ചെയ്ത കൺട്രി അല്ലേ അല്ല ഖത്തറിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു അത് ഒരു കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി സി സി അല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് പോയത് ായിരുന്നു ഇപ്പൊ മൂവീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ട്വൽവ് മൂവീസ് കൂടുതൽ യു ഹൗഡ് ആണ് ഈ ചെയ്ത മൂവീസ് എല്ലാം മുൻനിര ഡിറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് ഈവൻ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടില്ല സോ ഹൗ ഡിഡ് ആക്ച്വലി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നിരുന്നത് ഞാനുണ്ടല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂസിയായിരുന്നു സിനിമ ചെയ്യണ സമയത്ത് ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യത്തെ മൂവി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാല് മൂവീസ് ആക്ച്വലി ആവശ്യമില്ലാതെ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ
എല്ലാം വളരെ ഫ്ലോപ്പുകളായിരുന്നു ഒരു കമേഴ്ഷ്യലി ഹിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് ആണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം രഞ്ജിത്ത് സാറിന്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു രഞ്ജിത് സാറിന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് നന്ദനം കണ്ടപ്പം തൊട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡി ക്യു ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ ആയിട്ടൊന്നും ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നാലേ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല ഒരു വലിയൊരാളെ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരിതാണ് എനിക്ക് ഈ ആളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഐ എം നോട്ട് എലിജിബിൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് വരും അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം പോയി സംസാരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കൊട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ദുൽഖറിന് ദുൽഖറിനെ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും ചാലു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ചാലു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കും വിളിക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു പേടിയൊക്കെ വിളിച്ച ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര സൂപ്പർ കൂൾ ആയിരുന്നു എന്നെ കണ്ടിട്ട് ആദ്യം വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് കണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് ഇപ്പോഴും മൈ ഫേവറേറ്റ് മൂവി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ ഞാനൊരു ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് സാധാരണ മുടിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ച അമ്മ കൊണ്ട് പോയപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും കൂളാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ എന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ഒരു കോൺടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൻ ആഫ്റ്റർ എനിക്ക് എന്നെ ഒരു ഞാൻ ഒന്നും ആവുന്നില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു ഇതെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ഫീല് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്നും എന്താ പിന്നെ നമ്പറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവണം ഓഫ് കോഴ്സ് ണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോ ചെലപ്പോ തിരിച്ചറിയോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഡൗട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഹി റെക്കഗ്നൈസ് ഡ്യൂണോ എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്ന ബോംബെ മാസ്റ്റുവൽ ഡെബ്യൂ മൂവി അതിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഒപ്പം അഭിനയിച്ചു മമ്മൂക്കനെ കണ്ടു അന്ന് തള്ളിയിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നോട് ആരോ ചെയ്യുമ്പോഴും മമ്മൂക്ക് എത്ര രസമായിരുന്നു കാണാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു കാരണം ഹാലപ്പിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു കുട്ടനാടോ അങ്ങനെ എന്തോ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഒരു പുഴയുടെ അപ്പുറത്ത് മമ്മൂക്ക ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഞാനുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും എനിക്കൊന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം പറ്റി ഉണ്ടായില്ല ദെൻ ടു ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പുള്ളിയെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് മമ്മൂക്ക എന്നിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോട്ടല്ലോ ഓ ഐ ഫെൽ ഐ ഗോഡ് ഔസ് കാർ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രം ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മാനറിസംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് കാരണം യു ഡോൺ ഹാവ് എനി ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഇൻ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ഫിലിംസിൽ ഇല്ല ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ജോസ് കുട്ടിയാണ് എല്ലാവരും അറിയുന്നതെങ്കിലും എനിക്ക് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ മൂവിയുടെ ഒരു ദിവസം രഞ്ജിയേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു മാർച്ചിൽ നീ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഫ്രീ ആണ് എന്നാണ് കെ ടി എൻ കോട്ടൂർ എഴുത്തും ജീവിതവും ബുക്ക് ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ ആണ് പോയി വായിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ല വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ പറന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേനും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് ഡി സി ബുക്സ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി സി ബുക്സ് വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയപ്പോ വലിയ പൂക്ക അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവം ഇത് മുഴുവൻ വായിക്കണം മടി ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ വായിക്കുമ്പം ഒത്തിരി സ്ട്രോങ് ലേഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുൽഖറിന്റെ വൈഫായിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ലേ ഒരിക്കലും ഞാൻ അത് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമല പോളിനെയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പൊ ഞാ
എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതില് ഉൾ ഇതിൽ കാഴ്ചയുള്ളത് അവൾക്ക് മാത്രമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വണ്ടി ഞാൻ വായിച്ച് പിന്നെ വിലയില്ല മെസ്സേജ് ഒന്നുമില്ല പോയി പോയി കൈ നിന്ന് പോയി ആ സാറില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഭയങ്കര ഡൗണായി അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി അമ്മ അടിപൊളി ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ചോദിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഒരു പേടി കുറച്ച് അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സേതു മണ്ണാർക്കാട് സേതു ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു ജ്യോതി നമ്മുടെ ഷൂട്ടിന്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന ദിവസമാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂലും നമ്മള് നവ്യ ചേച്ചി ആയിക്കോട്ടെ റിമ ആയിക്കോട്ടെ രഞ്ചേട്ടനോട് വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചീത്ത കേക്കണത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യും രഞ്ചേട്ടൻ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആരും നോക്കാതെ ഷൗട്ട് ചെയ്യും അടുത്ത ടെൻഷൻ ഇതായി കാരണം ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്റെ ഒരു സിനിമ പോലും രഞ്ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എന്നെ ഇത്രയും വിശ്വസിച്ച് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ അതായി ടെൻഷൻ അങ്ങനെ ചെന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിലാണ് എനിക്ക് വന്നത് ആ അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വിറയ്ക്കുമെന്ന് വന്നിട്ട് എനിക്ക് രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ ഈ എനിക്ക് ഇതിട്ടു ലെൻസ് ഇട്ടു ഈ ലെൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ലെയർ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ബ്ലഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ബ്ലഡ് വിഷൻ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരെണ്ണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങള് ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ അഭിനയിച്ചോട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രഞ്ചേട്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര മൈഗ്രേന്റെ പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഇത് പറ്റുന്നില്ല ഇടാനായിട്ട് അത് സാരമില്ല ഞാൻ സഹിച്ചോള അത് സാരമില്ല നിനക്ക് അത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ശരിയാകും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ എന്നെ ഒന്ന് സുന്ദരിയാക്കാൻ വെച്ചപ്പോ പറ്റൂല പക്ഷെ ആ സിനിമയിൽ എന്നെ സുന്ദരിയായി കണ്ട പോലെ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മേക്കപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ആ അതാണ് ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കറിയാം പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു മേക്കപ്പ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പൊട്ട് അതും പൊട്ട് കല്യാണത്തിന് മാത്രമേ വെച്ചു വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ചന്ദനക്കുറിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാത്രമായിട്ട് എല്ലാ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഷോട്ട് എടുക്കണേലും മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കണേലും മുമ്പ് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചേട്ടാ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാന്ന നീ ചെയ്യ് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈക്ക് വഴക്ക് ഞാൻ ഒരാളാണ് ആ സെറ്റില് ചീത്ത കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ദുൽഖറിനെ ചീത്ത വിളിച്ചില്ല കേട്ടോ ഓഫ്കോഴ്സ് ദുൽഖറിന് ദുൽഖറിന് ഭയങ്കര കുറച്ചൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൗഡ് ഒക്കെ വന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് പുള്ളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ദുൽഖറിന് ഈ മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പം ആ ഒരു പച്ച കട്ടി പഴയ മലയാളം വാക്കുകളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയായിരുന്നു ദുൽഖർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ ഡേസ് എന്ന് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പോണ്ടല്ലോ അതാണ് ഒരു ആക്ടേഴ്സ് മാജിക് അതെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാ രഞ്ജിത്തേട്ടനെ എങ്ങനെയാ കണ്ട് ജ്യോതിനെ മമ്മൂക്കയെ കണ്ട് കണ്ടില്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അന്ന് രഞ്ജിയേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പൊ ഞാന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഒരു സിനിമ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊമോ അതായത് ഗോഡ് ഫോർ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാക്കോച്ചൻ ടൂടിയുള്ള സിനിമ റിലീസ് ആയ അന്നാണ് ഞാൻ മമ്മൂക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസ്മയിൽ പോകുന്നത് ടിനി ടോം ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പുള്ളി വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ചെന്നത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കറുത്ത ചു
സി നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിനിമയിലെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം ഒരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ ഇല്ല എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ പറയണം എനിക്ക് ഇന്നതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സിനിമയിൽ വരുമ്പം ജ്യോതിയായിട്ടല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് റോസാണ് റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവൾക്ക് അവളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ മൂവി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഇൻറ്റിമസി സീൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്ലല്ലോ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റിമസി സീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് അത് ആ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജോസുട്ടി ജോ റോസിനെ വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ജോസുട്ടി എല്ലാത്തിനും വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാൾ ഡ്രസ്സ് വരെ അലക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ജോസുട്ടി പക്ഷെ അയാൾക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് ചെയ്യുന്ന അതിപ്പം ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീത്തു ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറാണ് ദിലീപ് ഏട്ടനാണ് അങ് അവരുടെ ഒരു മൂവിക്ക് മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് അതെ പിന്നെ ആ സിനിമയിൽ എത്രമാത്രം അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പിന്നെ ആ ഒരു പയ്യൻ പാവം ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള ഒരു പയ്യനായിരുന്നു അത് പുള്ളിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാ അത് ഈ സീനാണ് അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വിറക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ സെയിം സീൻ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദുൽഖറിന്റെ കൂടെ നമ്മളത് ആ കഥയായിട്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല വേറൊരു ഒരു അറിയാത്തൊരു പേഴ്സന്റെ കൂടെ ഒരു ബെഡ്റൂം സീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തിരി ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇതിന്റെ മാത്രം ക്ലിപ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊമിനന്റ് ആണ് ആക്ട്രസ്മാർക്കാണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സിനും ആർട്ടിസ്റ്റിനൊക്കെ നല്ല എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അന്നൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊമോഷൻസ് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ചെയ്യുന്നവരെ അപ്പൊ തോന്നാറുണ്ട് ചോദിക്കുക അന്ന് ഇപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ഒരു കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റീച്ച് കിട്ടിയേനെ എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ എയർലായേനെ അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അന്ന് അന്ന് അത്രയും ഇതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് പക്ഷെ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹൗ ഹൗ ഡസ് യൂസ് ടു അഫക്ട് യു ലൈക്ക് സങ്കടങ്ങൾ തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ റൂമേഴ്സ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിനോടുള്ള ടേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കീർത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിക് സിനിമകളെ കുറിച്ച് വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ പഴയ ഒരു പത്മരാജന്റെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരൻ സാറിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഭരൻ സാറിന്റെ ഒക്കെ മൂവി എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അമരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെറും മുണ്ടും ബ്ലൗസും മാത്രമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള വളരെ സെക്സി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു അത് ഓക്കെ ആ സാധനം കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് ആർക്കും ഒന്നും പറയണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എവിടെയും ഒരു ചർച്ച ഒന്നുമില്ല അന്ന് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പം അവളുടെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു 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 പോർഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിപ്പോയാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോ പുറകോട്ടാണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇന്നെല്ലാം എല്ലാവരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പം ഇത് നിർത്തില്ല ആരും ഇതാരും നിർത്താൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഒരു പണിയില്ലാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണത് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളത് യൂസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് മൂവി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ ഒരു ഗോസിഫ് ചാനൽസ് എവറിങ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഗോയിങ് അല്ലേ അപ്പൊ ജ്യോതിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് നോട്ട് യുവർ പേരൻസ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ
എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ കഴിവിനകത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ആക്ട്രസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നൊരു വിട്ടുവീഴ്ച അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അഹങ്കാരമായിരുന്നു നടി അല്ല ഞാൻ ഈ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പേ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഉണ്ണി ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ ഞാൻ വടക്കുന്നാലിൽ വെച്ച് കണ്ടു ഞാനും ഉണ്ണിയും വട ബോംബെ മാസ്റ്ററിൽ പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അപ്പം ഉണ്ണിയുടെ ഡെബ്യൂ മൂവി ഉണ്ണിയുടെ ഡെബ്യൂ ആയിരുന്നു എന്റെ ഡെബ്യൂ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് എന്റെ കയ്യിലൊരു ബോണ്ടാണ് ഉണ്ണി എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ഒരു മോളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ വൃത്തിയുള്ള സ്വഭാവം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടി ഉണ്ണി മുന്നേ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു നായികമാരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അപ്പൊ അവരെടുത്ത് ചോദിച്ചു അത്രേ ബോംബെ മാർച്ചിലത്തെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനകത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള പോലെ എനിക്കറിയില്ല മതി തീർന്നു തീർന്നു പിന്നെ ഉണ്ണിയെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് കാണുമ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഭയങ്കര ചാടയിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അമ്മ ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് നിനക്ക് വെറുതെ നീ വേഷം കെട്ട് കാണിക്കുന്നത് അവൻ ഒരു മാറ്റമില്ല അവൻ പഴയ ഉണ്ണി തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയോ മല്ലു സിംഗ് ഹിറ്റായിട്ടിരിക്കുവാണ് എനിക്ക് അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സഹിക്കുന്നില്ല അറിയില്ല ഇവനിടയ്ക്ക് എന്നെ ഉണ്ടിങ്ങനെ നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഞാനിങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല ആ സെറ്റിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഫുഡ് പോയിസൺ ആയി ഫുഡ് പോയിസൺ ആയിട്ട് രാത്രി ഫുഡ് പോയിസൺ ആയി വെളുപ്പിനൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ലൂസ് മോശം ആകെ പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ എന്നെ വെളുപ്പിന് ഹോസ്പിറ്റലിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അവിടെ കിടക്കുവാണ് ആരും തിരി നോക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല കാരണം എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോഴത്തേനും ആർക്കും എന്നെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് വന്ന് എന്നെ നോക്കാൻ പറയാം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അമ്മേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ടു അവേഴ്സ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊന്ന് സെറ്റായത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഓക്കെ ആയി ഒരു ഒരു മനുഷ്യ റൂമിൽ ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഭയങ്കര ബഹളം പുറത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് എന്താണോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്റെ പ്രശ്നം അതായിരുന്നു അപ്പൊ വന്ന് വന്നേണ്ടി വന്ന് കേൾ അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ നാണക്കേടായിട്ട് പോയി കാരണം ലൂസ് മോഷനായിട്ടാ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊഴപ്പില്ല പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേ നേഴ്സുമാരും ഓടി വരുന്നത് ജ്യോതി കൃഷ്ണ ആരാണ് ജ്യോതി കൃഷ്ണ ആരാണ് എന്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നത് ഇത്രയും നേരം മനുഷ്യനോടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പോലും പട്ടി വന്നില്ല ഉണ്ണി മല്ലു സിംഗ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ഓ ദൈവമേ ഒരു ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ണി പോയി അപ്പോഴും പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ഇതങ്ങ് പോകുന്നില്ല ഏജന്റ് ആയിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് ഏജന്റ് ആയിരുന്നു ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു എനിക്ക് തെറിച്ചു നിക്കുന്ന പ്രായം എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ അഹങ്കാരം അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങൾ കണ്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ണി അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരും പിന്നെ അന്ന് വരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിക്കുവാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ലാഫിംഗ് വില്ല സൂര്യ ടി വിയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ണി വന്നു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്തേ പറഞ്ഞു എന്റെ കല്യാണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു വിക്കറ്റും അങ്ങനെ തെറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ദേഷ്യം വരാ വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയില്ലേ
I was like bullshit with all this years. Ende ende matra prashnam varunathu. Then I felt Uh, okay, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരിക്കലും എവിടെയും പറയണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പറയേണ്ടവരോട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെൽഫി എടുത്തു സെൽഫി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ണിയെന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാ നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിനുശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എല്ലാരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇഫ് യു റിയലൈസിങ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് അത് തിരുത്തണം ഞാൻ അന്ന് വൈകിട്ട് ഉണ്ണിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇത് ഞാനായിരുന്നു തെറ്റെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പം മഞ്ജു വാര്യർ ആവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്നൊരാളായിരുന്നു ഏഹ് പക്ഷെ എൻ്റെ തെറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഉണ്ണിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ജ്യോതി എനിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും നിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വേഷമോ ദേഷ്യം ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല നീ ഒക്കെ നന്നാവണെന്നേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടല്ലോ തീർന്നു ഒരു ബർഡൻ ഇത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു കാര്യം അതിനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇത്ര അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും എൻ്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഒന്നും ആവാറുന്നു അപ്പം ഞാൻ ടി വി ഇരുന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ വൃത്തിയായിട്ട സ്വഭാവമായിരുന്നു എൻ്റെ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്ന് കിട്ടുവാണ് ഇപ്പോഴും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് കുറെ തെറ്റുകൾ പാളിച്ചവൾ എല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുതിയൊരു ലൈഫ് സോ നൗ യു പ്ലാനിങ് അ കം ബാക്ക് മൂവീസിലേക്ക് തിരിച്ചൊരു കം ബാക്ക് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്ക് സിനിമ വിട്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആക്ച്വലി അപ്പം ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റൊക്കെ കേട്ടു പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാനായിട്ട് വെറുതെ ഒരു ഡമ്മി ആയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സിനിമയുടെ ഒരു നല്ല ഭാഗമാവാം അല്ലാതെ ഇനിയിപ്പോൾ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹീറോയിൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടണം അത് കിട്ടിയാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ തിരിച്ചു ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പണ്ടൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടി ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പെർഫോം ചെയ്ത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല വാ ഓ ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നോക്കാം ജ്യോതി ജ്യോതിയുടെ ഫിലിംസ് സ്വന്തം ഫിലിംസ് കാണാറുണ്ടോ പിന്നെ എല്ലാം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനും കാണും ജോസൂട്ടിയും കാണും അങ്ങനല്ല ഞാൻ എന്ന എന്റെ മൂവി ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ലൈഫ് ഓഫ് ജോസ് അത് എന്താണ് കാണാറ് ബാക്കി ഒന്നും കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്നെ കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് കാണുന്ന സമയത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ ആ പിന്നെ കൊറേ സിനിമകൾ കാണുമ്പോ തോന്നാറുണ്ട് ഓ എന്തോ ഇനി കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ ആദ്യത്തെ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ശരിക്കും അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിനയിക്കുന്ന അതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഞാനൊന്നും ആക്ടിംഗ് വന്നിരിക്കുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് ഗോഡ് ഫോർ സെയിലും ഞാനിലും ജോസൂട്ടിലും പിന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാതെ പോയൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാം നാൾ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഓ ഞാൻ ഇത്രയും നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു ടി ആർ റസാഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ റൈറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി ആയിരുന്നു അപ്പം അതിനാൽ അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മൂവിയാണ് ഈ ഫിലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്രിറ്റിക് ജ്യോതിയുടെ ഫിലിംസിൻ്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് ആരാണ് സ്വന്തായിട്ട് അമ്മ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയത്തില്ല അമ്മ ഭയങ്കര നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറയും കൊള്ളാം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ പുള്ളി ഒരു സിനിമ പോലും മര്യാദയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ
ആവശ്യമില്ലാത്ത ചാനൽസ് ഉണ്ട് നല്ല ചാനൽസ് അല്ല ആക്ച്വലി അവര് ഈ സാധനം തമ്മിലായിട്ടിട്ട് ഉണ്ണി മുകുന്ന ഇപ്പൊ ഉണ്ണി മുകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധനം ഒക്കെ വരും പിന്നെ ഉണ്ണിയായിട്ട് ഇപ്പൊ കണക്ട് ചിന്തിക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ അത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അത് എന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സി യു ഓൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിത്ത് ന്യൂ സെലിബ്രിറ്റി ടിൽ ദൻ ഇറ്റ്സ് മീ കീർത്തി സൈനിങ് 